Değerli basın emekçileri, bugün Türkiye'nin birçok yerinden, Ahmet'ten, Ankara'dan, İstanbul'dan kadın mücadelesi yürüten, feminist mücadele yürüten birçok kadınla Sabahat Tüncel'in e, davasına dayanışma için gelmiş bulunmaktayız. Siz de biliyorsunuz ki arkadaşlarımız 7 yıl boyunca hukuksuz bir şekilde tutuklanmış bulunmaktadır. Bugün Sabahat Tüncel'in davasını e, takip ederken elbette ki Sabahat yoldaşımızın erkek egemen iktidarı nasıl yargılayacağını da tanıkları olacağız. Bu dava aynı zamanda bir Kobani Kumpas davasıdır. Kobani Kumpas davası özellikle Kobani'de mücadele rüten kadınlara kadınlara karşı işit çetelerine karşı kadınların işit çetelerine karşı mücadelesini bütün dünya aslında protestolarla e, bu mücadeleyi sahiplenirken Türkiye'de de başta kadınlar olmak üzere demokrasiye eşitliğe inanan birçok kesim aslında Kobani savunma noktasında aslında mücadele yürüttüler ve hiçbir ülkede aslında insanlar Kobani savunduğu için yargılanmıyor ama bugün Kobani kumpas davasıyla kadınlar bu yargılanma sürecinin içerisine alınmak isteniyor. Elbette ki bu aynı zamanda bu iktidarın AKP MHP iktidarının çökertme meselesini de çöktüğünün kanıtıdır. Bu aynı zamanda bir intikam davasıdır. Kadın mücadelesine karşı bir düşmanlık davasıdır. Bu aynı zamanda halkların eşitlik ve özgürlük mücadelesine yönelik bu iktidarın aslında baskı politikalarının sonucudur. Elbette ki bizler bu mahkemede şunu çok iyi göreceğiz. 7 yıl boyunca arkadaşlarımız aynı zamanda bu mahkeme salonlarında bu erkek egemen iktidarın aslında yapmış olduklarını yargılamaya. Yani yargılanan değiller aslında yargılayanlardır. Bunu biz açık ve net görüyoruz. O yönüyle bu iktidar gizli tanık ve açık tanık bahaneleriyle aslında arkadaşlarımızı rehin almak isterken biz bu açık ve gizli tanık diye bir şeyin olmadığını tekrar söylemek istiyoruz. Özellikle bu davayı takip eden herkes çok iyi bilsin ki ne bir ortada gizli tanık var ne de açık tanık var. Bu tanıkların hepsi bütün ifadelerini emniyet sürecinde dahi çekmelerine rağmen bugün bu yargı bunu bahane ederekten aslında e, bu kumpası sürdürmeye devam ediyor. Ama şunu da biz belirtelim. Biz kadınlar olarak eşitlik ve özgürlük mücadelesi yürüten kadınlar olarak Sabahat Tüncel'in eşitlik ve özgürlük mücadelesinde bir şekilde yollarımız keşişmiş bir şekilde ortak deneyimleri olan kadınlar olarak şunu açık ve net söylüyoruz. Biz bu iktidarın kadın düşmanlığı politikaların tanıyız. Bu biz iktidarın Kürt halkına yönelik düşmanlık politikalarının tanığıyız. Biz bu iktidarın yargı kumpas davalarının aslında tanığıyız. Biz bu iktidarın aslında eşitliğe, özgürlüğe yönelik müdahalelerin aslında bir suç olduğunu gören, aynı zamanda buna karşı mücadele eden kadınlarız. Biz bu iktidarın aynı zamanda İstanbul Sözleşmesi'ni nasıl gasp ettiğinin tanığıyız. Biz bu iktidarın aynı zamanda kadınların seçme ve seçilme hakkı olan kayın politikalarıyla bu hakları nasıl gasp ettiğini tanığıyız. O yönüyle bunu açık ve ne söylüyoruz. Biz bu mahkemeye gelirken elbette ki Sabahat arkadaşımız bu mahkemeleri bu şekilde yargılayacak. Ama biz de aslında Sabahat yoldaşımızın bu dava sürecinde bir yandan tanık olacağız. Bir yandan bunun birebir etkilenmeleri olarak aynı zamanda da Sabahat yoldaşımızla dayanışmayı büyütmeye, e, büyütmeye devam edeceğiz. Ve bunu herkes bilsin ki bugün eğer Kobani davası üzerinden bu süreç işletiliyorsa Kobani savunmak suç değildir. Kadın özgürlük mücadelesini savunmak suç değildir. Yani Kobani'de insanlar işitte karşı mücadele ederken aslında bir yaşamı, kendi yaşam haklarını savundular ve bütün dünya bunu sahiplendi. Ve şunu da açık söyleyelim. İşiti, işiti, işite karşı mücadele etmemek aslında suçtur. İşitin yapmış olduğu politikalara karşı dur, karşı durmamak suçtur. Ezidi kadınların köle pazarlarında nasıl satıldığını gördük hepimiz. Buna karşı mücadele etmemek suçtur. Bu yönüyle bu dava bir kumpas davasıdır demeye devam edeceğiz ve kadın özgürlük mücadelesi yürütenler olarak bu meselenin e, her yönüyle her yönüyle çöktüğünün açık ve net söylüyoruz, tanıkları olarak söylüyoruz, bu mücadeleyi yürütenler olarak söylüyoruz. O yönüyle bu davanın bir şekilde sonlanacağını ama şunu da açık ve net söylüyoruz. Bu davalarla kadın özgürlük mücadelesi asla geriletilemez. Bu davalarla kadın özgürlük mücadelesi hiçbir şekilde engellenemez. Biz mücadelemizi büyütmeye devam edeceğiz. Aynı zamanda bu davayı boşa çıkartıp mücadelemizle bugün bu iktidarın aslında suçunu teşhir edip ama aynı zamanda en yakın zamanda da bu iktidarın bu suç politikalarının da yargılanması için bu davanın takipçisi olacağız. Çünkü aynı zamanda biz bu iktidara karşı da davalıyız diyebilirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şu an e, kadınlar olarak bu davanın takipçisi olarak mahkeme salonuna gireceğiz arkadaşlar. Basın açıklamamızı da burada bitirmiş oluyoruz. Teşekkürler. Bir, bir.